En el 2020 la violencia contra la mujer ha alcanzado cifras inéditas y es que en los primeros cuatro meses del año al menos 81 mujeres han sido asesinadas en el país. Lo que más preocupa es que a pesar de ser un problema tan grave, el Estado aún no toma cartas en el asunto y mientras tanto los titulares de medios de comunicación siguen reflejando esta tragedia. En enero fueron contabilizados 34 casos, es decir, más de un femicidio por día. En febrero se registraron 16, lo que significó una reducción de más del 50%. Sin embargo, en marzo la violencia volvió a aumentar y ese mes cerró con 21 asesinatos. Las cifras también arrojan otra realidad alarmante. En medio de la cuarentena, las mujeres son más vulnerables ante sus agresores. Magdimar León es defensora de los derechos de la mujer y nos explica por qué en el confinamiento son más propensas a las agresiones. En la situación de cuarentena aumenta el riesgo eh, de sufrir mayor violencia contra las mujeres a, a quienes a las mujeres se encuentran en esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque está permanentemente la víctima y el agresor en el mismo espacio porque se les hace más difícil huir en alguna situación de violencia, porque no hay terceros que puedan intervenir para resguardar la integridad de la víctima ante alguna situación de violencia. Además, en esta situación las mujeres no tienen instancias a donde acudir en caso de ser víctimas de violencia. Las instituciones o los servicios donde se les pueda prestar ayuda eh, personalmente, cara a cara, no están funcionando. De hecho, algo que está ocurriendo en este momento es que han comenzado a surgir iniciativas de eh, servicios de acompañamiento o orientación telefónica para mujeres víctimas de violencia. Organizaciones en defensa de la mujer han solicitado que se decrete un estado de emergencia ante esta situación. Sin embargo, siguen sin ser escuchadas y mientras tanto otras mujeres siguen siendo asesinadas. Desde Caracas, Venezuela, Joan Camargo, somos Impacto Venezuela.